。小米手机和红米手机，你更偏向于哪个呢？大家好，我是爱说真话的 Tiger。最近一段时间，关于小米的消息陆续出现了多份。其中，除了小米后续的发展规划外，接下来将要亮相的新机也备受关注。按照目前的消息来看，小米旗下有望在今年接下来的几个月中推出新一代旗舰小米十四系列、Redmi 开系列迭代，以及 Redmi Note 系列的 Redmi Note 十三系列，同时还有自家的平板也要亮相。现在，随着时间正式进入二零二三年下半年，相关的产品爆料信息也开始大量出现。接下来，泰哥带大家盘一下。近日。博主数码闲聊站在最新爆料中展示了一款新机的外观设计轮廓，并表示代号排列大致如此，细节和真机有些许差异。结合其中展示的产品轮廓图来看，这款新机采用了一块直屏，配合窄边框设计，正面的视觉效果应该还不错。机身后置了矩形的摄像模块，其中可见四处打孔，推测应该是用于安置镜头和闪光灯组件的区域。同时，这款设备的后摄模块部分。还可见两条方向不同的分隔线。就后摄区域的设计来看，这款设备与目前在售的小米十三思路接近，但细节不同。小米十四系列是下一代小米旗舰手机，目前已经基本定型，并在外观、影像和用户体验等方面进行了重点打造。其设计思路与小米十三接近，应该是认为十三的设计方案很优质。具体规格方面，小米十四系列内置四千八百六十毫安时、五千毫安时电池，支持九十瓦、一百二十瓦快充，将搭载骁龙八进。三芯片，不过该芯片还未发布。二零二三年高通骁龙峰会预计将于十月二十四日至二十六日举行，届时预计将发布全新的骁龙八进三芯片。该芯片采用台积电 N 四 P 工艺制造，采用一加五加二架构设计，包括一颗 Cortex X 四超大核、五颗 Cortex A 七二零大核和两颗 Cortex A 五二零小核。最重要的是，据爆料，小米十四将配备一颗九十毫米焦距的潜望镜头，支持三点九倍光学变焦，这将是小米首款标准版旗舰配备潜望镜头。虽然只有三点九倍变焦，但在远距离拍摄上，有着传统长焦无法媲美的优势，并且还可以通过混合变焦实现十倍以上的拍摄。小米十四还将会搭载 Type C 接口，支持 USB 三点二。而不是过去的 USB 2.0。算是一个不小的福利。预计小米十四系列手机将于十一月和大家见面，定价方面应该与小米十三相差不大。据数码闲聊站透露，小米十四系列有两个内部代号，分别是后继和神农，这两个代号与农业有关，后继是皇帝的玄孙，善于种植各种粮食作物，被认为是开始种植粮食的人。神农是中国上古时期炎帝的尊称。他发展用草药治病，并领导人民垦荒种植粮食作物。值得注意的是，这次小米的内部代号规则有所变化，与之前的代号有所不同。例如，小米十二 Pro 的代号是宙斯，小米十二 Ultra 的代号是洛基，小米十三 Ultra 的代号是石塔尔。与此同时，它的外观轮廓图并没有显示出适合徕卡标志安放的区域，因此也有推测认为其可能是 Redmi 系列的手机产品。不过 ，Redmi K60 Ultra 此前也曾曝光过产品外观轮廓图，与最新的这张是一。图存在明显差异，也就是说，最新曝光的这款手机产品应该不属于 Redmi K60 Ultra。如果其真的会作为 Redmi K 系列设备上市的话，那么有可能是 Redmi K70 系列。据悉 ，Redmi K60 Ultra 将配备一块直屏，结合中置打孔设计，机身后盖似乎也采用了平面背板方案，同时。后置了一个矩形的摄像模块，其中可见三处圆形区域，推测应该是镜头组件以及一处条状闪光灯配件。至于全新的 Redmi K70 系列，其将提供包括 Redmi K70E、Redmi K70、Redmi K70 Pro 在内的至少三款机型，其将根据版本不同，分别搭载骁龙八进三和骁龙八进二。其他参数方面 ，Redmi K70 系列新机还有望内置五千毫安时左右的电池，取消塑料支架，采用塑料中框和玻璃机身设计。另外，新一代的 Redmi Note 十三系列手机也有望在接下来亮相。爆料显示，这一代新机将配备六点七英寸左右的屏幕，中置打孔直屏，旗舰级四窄边设计，无塑料支架。综合目前的消息来看，全新的 Redmi K 六零 Ultra 应该会在最近几个月内就正式亮相。随后的十一月、十二月，新一代的小米十四系列和 Redmi K 七零系列也有望正式到来。而在此期间 ，Redmi Note 十三系列也将发布上市。大家更期待哪款新机的亮相？欢迎在评论区留言，想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道，我们下期再见。